No, there is no reason for its existence. Okay? Sabi natin, meron na lang oxygen na binibigay yan eh. Sabi na binibigay na iba yan na nagbubo ka ba ng bukas. Okay, so workers deserve to be fed. Kahit ang mga gospel preachers, no? You can, uh, if you will read that in Matthew chapter 10, at sa Luke chapter 10, yung isinusubo ng pangalaman ng kanyang mga mga karal. At sabi niya, sa inyong pag-alis, huwag kayong magbaho ng spare. Diba? Kung ano yung suot nyo, yun na lang. Kung ano yung damit nyo, huwag na kayong magbaho ng extra. Kung suot nyo yung sandalias, yun na rin. Yung dalit yung pukod, yun na rin. At kung ano yung dalit yung pagkain, o, yung sinabi na, huwag na lang pagkain eh. Kaya, ang sabi ng Panginoon, a laborer is worthy of his hire. Ang, ang tinuturo sa atin niya, mga kapatid, yung lugar na pupuntahan ninyo, sila na ang mahala sa kakainin ninyo. Ano? Kaya hindi na sila binagbabaw ng Panginoon. Diba, binigil ng Panginoon, kung saan kayo welcome, dumuot kayo. At kung hindi kayo welcome, ipagpag ninyo kahit yung anilahok na yung mga pa, bilang tanda, lalo sa kanila. At in expect mo po na, kung saan mapunta ito mga lagal, ano? At nakikinagam yung kahanan na yun ng kanilang pangangaral, eh expected na yung host, kung kanilang mo sila pumunta, eh sila nang bahala sa kanilang material ng pangangayangan. So, pag understood na yun, kaya hindi sila pinagbabawag ng extra ng Panginoon. Ano? So, makikita po natin ano, na hindi po layo rin ng Diyos na paghihirap ang kanyang mga anak. Ano? God designed for us to be prosperous as well, not only to be provided with our needs. Tinabi sa John 10, 10 na God gave us life and not only to have life, but to have it more abundantly. Hindi lamang tayo magkaroon ng buhay, hindi magkaroon ng kasaganang pamumuhay. Sa palagay po ba ninyo, mga kapatid, ang mundo nito ay pinayakan ng Diyos ang mga natural resources para maminabang lang mga saints. Do you think ang mga believers, ang mga anak ng Diyos, hindi entitled sa mga kayamanan ng mundo nito? Diba, para sa lahat ito, kung kami lang tayo doon sa pwede uh, gawin progressive ng Panginoon, at ginawa ng Diyos niya, no? He made some people prosperous like Abraham. He made Job prosperous. David, si Solomon, si Joseph, pinayakan niya, no? Si Lydia, si Philemon, at sa mga modern times, si Mr. Colgate. Diba? Diba, umabot sa point na si Mr. Colgate at si itong si Leturno, uh, Leturno no? Uh, manukapturan ito ng ano, ng mga uh, heavy equipment. Mga uh, bako, bulldozer, mga uh, uh, payloader, yan, yeah, mga heavy equipment. Lumating po sa point na ang kanyang tithing umabot ng 90%. Ano? Ang nare-require ng Bible, ang tithe, 10% of our kitita, nagbabalik sa kanya. Ginawa niya, yung 10% sa kanya yung 19 ang pinabalik ka ng Panginoon. Kaya napakapalat ng simbahan na yun, no? <laughs> Kung saan siya may pinag. Dahil dun sa 10% na naiwan sa kanya, sabi niya, sapat na yan para mabuhay ako. Pakayama niya eh. What is 10% of 1 million? Halimbawa, 1 million ang pera niya weekly. How much is 10% of that? O kung ba yun sa 1 week, 100,000? Kaya sabi niya, tama na tayo ng 10%. And let the Lord have the 90% at marami na mag- pinasuportahan ang mga gawain. Ano? So, hindi lamang sa mga hip, uh, tauhan sa Biblia no, na meron pong pinagpahala ang Diyos. Ano? Kahit sa mga modern mong panahon, eh, marami pinagpahala ang Panginoon. Kung ano pakagalaan ko sa Robert Cooper, marami na yan. <laughs> okay. So, to be godly, you know, meron pong uh, maling paniniwala na kung magkabagiging mayaman ka, ikalangan, Uh, kung magiging baka Diyos ka, kailangan mahirap. Kasi pag yung mama, nagiging tanggal. Maling po yun. Maling na rin, maling philosophy. Na para maging godly, maging baka Diyos, kailangan hindi ka sobrang yaman. Ano? Kailangan mahirap pa pala para maging baka Diyos. <laughs> hindi o. Oh. Kahit po mayaman ng tao, eh, posible po na maging baka Diyos. Pwede rin na kahit mahirap ka, napakakarnal. Pwede po yun. Maraming mahirap na puro kamanduhan ang nasa isip. At hindi naman po kung mayaman, eh puro kamanduhan. Maraming rin po sa mga mayaman ang hindi isip ay eh, kapakanan ang gawa ng Diyos. Ano? Kapakanan ng Diyos. So mali po na iniuntay mo yung, yung pagiging dati sa pagyaman ng tao. So, pagka dati ka, kailangan mahirap ka. Pag mayaman, kailangan. Ah, pag dati ka, kailangan mahirap ka lang. Ano? Hindi yun. 
Alam niyo po mga kapatid, there is no virtue in being poor unless it is God's plan for you to, be, to become poor. Ang marahil, ang eh, plano ng Diyos sa'yo ay eh, maging halimbawa sa mga tao, sa mga ginawa nila yung atroos, no? Totoo po na, uh, basically speaking, God provides for our need. Philippians 4.19, you know, but my God, self to provide on your need, but it did not, it did not happen with Lazarus. Because the Lazarus, color bit, is special case yun. Kasi nga, huwag kang magsilbing halimbawa sa mga tao na mas mainang pananagin kulubi na kristyano. Kaya sa maging napakayama na sa interno nga pagbanda. So, ginamit ang kanyang buhay upang magkaroon ng pamangarisa ng tao. Na mas maganda pa pala na naging kulubi ang tao kaysa naging mayama na sa interno nga pagbanda ang kanyang paglawa. So, special case yun, no? But under normal circumstances, eh, ang layo din po ng Panginoon, maging progressive po tayo. In fact, sa langit, walang mayroon sa atin doon. No? Walang mayaman ang langit na pupuntaan natin. Parang niya doon at mayaman ang ating Diyos. No? Alam niyo po, minsan, ang kawalan ng papapala, minsan, ang isang faktor niya, kayo. Ah, may sisisi natin yan sa maraming bagay dahil sa Christian na rin. Kung bakit, minsan, walang papapala. No? Siguro, kaya ginagawa tayo na hindi ka nalulugan ang Panginoon. No? Lalo na kung masama ang ating gibig. Minsan, binabalik ng Diyos siya. Pag meron na nang sinachastize ng Panginoon, sabi ko, buhutin na. Binagawa siya ng Diyos, kapapalit sa inyong Diyos. Malamang ko yung sinasabi mo, buhutin na. Pag meron na sinachastize ng Panginoon, huwag mong nalalo pag hindihin, di ba? Nalutok na nga siya dahil dinidisiplin niya siya ng Diyos. Tapos, Masabihin mo pa, buti nga, buti nga sa kanya. Ano? Eh, minsan, pag narinig na pag ilan yan, babalik na sa akin yan. Hindi nyo kayo rin dati ni Ecclesiastes, ano na, minsan yung bawat natin ay pinabalik ng pangalan niya. So, there's nothing wrong with riches, walang masama sa riches, walang masama sa pera, there's nothing wrong with being rich, walang masama niya. So, alam niyo po ba na, very rare, ano, very rare yung pagkagising nila mayaman na. Ihira po yun. No? Hindi hira din po yung instant thing naging mayaman sa mga tumataya lang ng loko ng ngayon. Pero kung atin pong interview yung maraming mga nagsiyakanan, they made their way no, from down. Kaya sila yung mga nagsimula kung sila sa iba ka, they made their, their way up. Hindi mga alam nyo na from rock to the chest. Diba mga alam nyo? Slusutan, kahit slusutan yung mga ka. Diba? Mga si. Pakiyaw. Pakiyaw. Eh, talaga. Ano, talaga, brutal na, na pahira sa sarili. Ano? Alam niyo, sinan ito naka-abot ng Alimars? Nabot niyo, mayroon ka ng araw, Alimars, mayroon ka niya. O, di ba, ano niya, nagtitinda lang ng sapakot, mga janelas, mga sandal. Alam niyo, bakit Alimars siya? Alam niyo kung bakit? Tindahan niya ni Ali Maria. Kaya Ali Mars. Yan na yata yung naging best name ngayon. Pero, doon po lang sila nagsimula. So, most of the people who became preach, they made their way up by hard work and frugality. Hindi sila naging makasaya sa mga sinikita nila. They work hard, tumikap sila, nagtrabaho, at naging frugal, naging masinog. Hindi yung konting kumita ng malaki, okay na tayo mag, ano, mag-Europe na tayo. Marami pang mga titra, hindi maubos lang dyan. Siguro yung uh, paminsan-minsan, i-treat mo ang sarili mo for your hard work, like yun eh. You know? So, uh, sa isang uh, pinaghirapan ng trabaho, tapos tumikap, tumikap ng malaki 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 malaki. Pwede yun eh, paminsan-minsan, kaya parang treat mo na lang. Parang treat mo sa sarili mo. Pero mga kapatid, pag yan ang naging way of life mo, kakaabosan. Pero ito ko kilala na kakaabos sa 300 million ang kanyang pera. Kung kaya sa matter of 10 years, kung saan. I-divide niyo yung 300 million sa 10 years. Kung kaya sa mga kasus niya, 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 kung kaya sa mga kasus niya. Uh, didihira ko, mga kapatid, yung instant na pangyaman. Maraming po sa mga imaman, 
by hard work. And hard work mixed with what? Brutality. Iipot sila, nagsasave. Ano ang nagtatabin? Kasi saving is one way of naging income. Sa nagsasave ka, sa parandit mo yan ang income. Okay? So, another thing, mga kapatid, ano? Work earns profit. Ano? Ang, ang pagtatrabaho ay nag-earn ng pakinabang pa sa atin. Proverbs 14.23 Sign mo natin, ano? Proverbs 14 Verse 23 In all labor, there is profit. But the talk of the lips stand up only to penury. Puro lang salita. Wala naman gawa. Wala lang salita, no? Kaya naman kumikilos, wala mararating yan. Pwede siguro kung yung uh, salita, kung yung katrabaho mo, eh, ahente. Pwede yan. Hindi tayo salita. Ay, nag-ahente ka. Pero kung puro kwento lang, no? Na, wala naman kong na yan. Pag puro kwento, wala kwenta. Eh, naghihirap pa lang na. No? Pero sabi nito, all labor, in all labor, there is profit. Puro sa lahat, kung nagkatrabaho ka, mga pwede. Anong pakinaba? According to Ecclesiastes 5 years. Ang pakinaba sa isang nagtatrabaho, mahimpin na tulog. Aba, mahirap yata kuminsan na natin na tulog. Parang nasa ako niya, na sigla, kung tumaga nila, may pinatapagod ka niya. Alala po, hindi ka naman makakatulog. Ano? Pero ang sabi ng Ecclesiastes 5 years, the, lake, the sleep of a laboring man is sleep. So isang pakinaba, ano, sa sa Pag nilabor, pagkatrabaho ng tao ay mahimpin na tulog. Ano? Hindi na pinag-uusapan kung masarap ang kinain mo. Hindi na pinag-uusapan yan kung ang higaan mo ba ay kama o balik. Pagpagod na tao, pag dapat ang likod niyan, tulog na yan. Kaya kapon ang higaan niyan. Diba? Bakit? Huwag na pahagod eh. Kaya the slave o balik o rin That's a blessing, no? That's a profit. Ano? Ah... Uh, Ano ba isang benefit or profit sa pagtatrabaho ng tao? Aside from, it will make you prosperous, no? Yung enjoyment, yung enjoyment mo sa bunga ng yung tinatanggilin. Di ba ang tao matrabaho, malayo sakit yan? Tama? Kukumpara natin yung mga nasa city, sa mga nasa provincia. Di ba sa province, ang buhay doon, relax. Ama? Medyo relax doon, slow pace. Dito sa city, fast pace ang buhay dito. Every minute counts. Bawat mo, hindi mo ito ito. Binabayaran. May halaga. Dito sa Manila, dito sa city, ang bilis ng oras. Pag nasa provincia ka, tagal na ng oras. Bakit ganito? Mas quattro pa rin. <laughs> tagal na ba Kasi nga wala akong masyadong ginagawa ron, di ba? Slow pace, dito fast pace. Pero ano nangyayari ang kapatid? Mas mahaba ang buhay nila doon. Mas na-enjoy nila yung buhay. Mas na-enjoy nila ang lahat ng pagunan. Pero sa dito sa city, ano, na nagtrabaho eh. Mas makakatrabaho dito, stressful eh. Ano? Pressure. Alam niyo ba yung cost ng hypertension, hindi lang sa mga kinakain? Stress. Stress is one cause of hypertension. So, kaya nung no, advice sa mga mga naadmin sa hospital. Sabi mo natin mag-isip. Saka, baka na muna tumanggap ng bisita, maaari, minimize lang ang dalang ng bisita. Wala na muna ng cellphone kasi pag meron kaya may text. Nagpapalo ka, o oh, yung ano po namin, yung uh, proposal po namin, kung saan ako ba? Naka-dext post ka na, naka-life support ka. <laughs> Pinapalaw po sa'yo, mga proposal nila, ano? Oh, Maraming sa stress po yan. So, ang tao po na matrabaho, malayo sa sakit, ano po? Mas mahaba-haba mo na enjoy yung mga pinagpagawa niya. Unlike kung uh, hindi ka masyadong kumikilos, ano? Malapit sa niya, ay lang. Ano ba? Diabetes, ano? Malapit ka sa diabetes. At pagka meron kang ganyan mga karamdaman, kahit napakayaman ng tao, hindi mo naman enjoy yung mga pinagpagawa niya. Pero yun po, ang dami mong pagbiling pagkain, bawal naman sa'yo. Kaya mong bumili ng red ribbon. 
pabor ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, napapakala, hindi obligasyon natin siya, no? Prerogative yan ang Diyos. Kung gusto niyang pagpalain ng palaki ang effort po, prerogative ng Panginoon. Pero kung bigyan, gusto lang ang ibigay ng Diyos ang, ang katapat lamang ng uh, effort na binigay mo, nasa Diyos na yun. Pero kung counting effort lamang, eh, pinagpapala ng Diyos, prerogative na ng Panginoon niyo. Ipapapalaya niyo yung Diyos. Okay? Hindi duty ng Panginoon na mapala. Prerogative niyo. Kaya pag pinaburan ka ng Diyos, eh, sumarap niya. Oh? So it's, it depends on God's people. Okay? Meron din naman na kahit ano nang gawin, talagang nahuwi natin sa walang lahat. Ano? Pag wala, pagpapalang. So how does God bless to these things? Hard work. Pero dito pa lamang, kahit wala na ito eh, dito pa lamang mga kapatid, mga kapatid, kapag kahit ka wala sa sumikap, sa trabaho, meron pagpapalay. Pero nga, na, ano, hindi naman sila nakapagtapos, ano? Trabaho lang, nagbabana na ito. Pero hindi ba yung pagbabana na ito nila eh, kumikita ng 500 a day? Di ba? Kung magkano lang ng ano yung minimum wage, mga ano kumisina? 400? Eh, talo ka doon, half day lang yun. Alam niyo ba na bago pala kayo umiinig sa trabaho eh, pero mga tao kaya tapos bawin na. Kasi yung mga tao nila. Ten o'clock o nine o'clock, sila na tapawin na, hindi mo na ako. Hindi ko lang yan, mga five or six in the morning. Ano? Ikaw eh, bago pa lang magsisimula, di ba? So, nasa magpapahala po yung opposite ng Panginoon. No? And sometimes, we have much to do in the absence of divine blessing. Alam niyo po, pagka minsan wala ang pagpapahala, pag kung talagay ng Diyos eh, ano yung talagay ko, talagay ko. Saan kaya ako, ang dami nang pinagpapahala ka, basta ko wala. Kaya pinagpapahala ng Panginoon, ang dami na nilang blessing. Bakit ako nalamang yata ang hindi pinagpapahala ng Diyos? Saka, huwag niyo lang tanawin po. Ano? Kasi kung minsan ang kadahilanan, wala sa Diyos, nasa sa'yo ang kadahilanan. Makarang maraming mali sa buhay mo. Ano? Pagayon na, marami ka ang negative sa kapwa. Oh, it's just this 5-6. Ano sinasabi niya? Ecclesiastes 5.6 Para ating masama ang isipan mo sa kapwa mo, pinabalik ng Panginoon niya, no? Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands? Bakit minsan walang nangyayari sa mga trabaho natin? Walang nangyayari sa mga effort natin? Dahil yung katagalit ng Diyos sa atin eh. That is why the Lord destroys the work of our hands because we have a bad mouth. Isa, masama bibig natin. Ano? Eh, meron lang ang kinatestize ng Panginoon. Sabi mo, sabi mo pa sa kanya, buti nga eh. So, pag yan po narinig siya ng Panginoon, pagkutin, sinabal siya sa atin. Isa, pag tinatamang ka sa uto, parating wala. Pero naman, wala. Makikita ko lang, di pa nga nagsasabi, wala akong pera. Ano? Pero meron. Kaya tuloy ginagawa sa inyong Diyos, matuhanin ko kaya. Pinumayin ko eh. May pera naman eh, sabihin ko, walang pera. Matuhanin ko kaya para mabawasan ang pagsisimangaling niya. Gawin ko siya parating walang pera. Para pag may tatanong sa kanya, ito ako walang pera. Minsan eh, kahit may pera eh, pag tinanong, walang pera. Ano? Wala ka pangalit ng Panginoon niya. Okay? So be careful with our words because it might return to us. Okay? So let's talk about the ethics of Godly work. Ano ba yung mga elemento ng ito? O ano ba yung masasabi natin sa uh, mga Diyos kapag tatrabaho, no? Ethics of Godly work. First, it is a focus work. Focus hindi ka lang kalat, ano? hindi sabog-sabog. Kung ano muna yung ginagawa mo ngayon, yan lang muna, ano? maliban na lang, meron kang ability of multitasking. Para kung alam niya, habang nagda-drive, may ka-text. Kausap pa sa telepono. Ano? Maglado pa isang kamay, isang kamay lang nagda-drive, nangangapag-text mo yung kaldado. 
Hindi mo nga lang hindi ang trabaho kung ano ginagawa eh. Kung paano na buong isang, kung paano na tako. Diba? Kaya okay mo na yung naiinitan, nadudumihan, diba? Dahil na doon mo nalalaman yung nature ng trabaho. At pagka nang simula ka sa ganung paraan, hindi ka madadaya, diba? Hindi ka maluloko. Dahil kapisado mo yung trabaho eh. Alam ko na sa ganito karlap, kadaming araw, tapos na yung ganyang trabaho. Ba't ka yung labot isang buwan? Diba? Ito ka nang galing eh. Hindi ka nila maluloko. Kapisado mo yung trabaho. Diba? So, kailangan steadfast tayo sa ginagawa natin. Hindi tayo Twitter. No? Psalm 104, verse 23. Sign mo natin sinasabi natin. Psalm 104. Psalm 104, verse 23. Man goeth forth unto his work and to his labor until the evening. So we're expected to work na uh, saan dapat magsisimula sa matapos, kailangan tinatapos namin ito. Hindi yung malagit na ang ane. Ayaw ko na kasi hindi na. Okay? So what else? Ethics of a Gandhi work. Thirdly, it must be a righteous work. No? Righteous work. Proverbs 10.6 and also in Proverbs 10, 6, Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked. So our work should be governed by righteousness. You know? The, walang involved the cheating. Walang involved na panatamatala, no? Or taking advantage. Kaya nga, equal, equal, uh, which, or, Equal labor. You know? Tama, pasahod. Pasahod sa pinagtrabaho ng tao. No? Kaya yung pinsan, yan, dumalayo, yung pinsan siya ng mayaman sa buwan. Ang imutok ng mga mahirap, hindi sa amin, hindi kayo mga mayaman. You know? Yan ang kanilang pinsan, imutok. Kaya, tuloy, patayo siya ng union. Kaso lang, Hindi naman pwede yung masali tayo sa union, no? Dahil yung last one, hindi naman pwede yun. Hindi niya napatagalan yung hindi niya napatagalan yung ganang patao. Diba? Dahil yung resign. Ito yung hindi karagyari. Ano? So, bakit ang lamala yun yung distansya? Masama-sama ang loob. Alam niyo ba na ang mga rali, mga malaban sa ano, sa may-ari ng kumpanya, hindi rin mananalo ng kumpanya. Target kahit magsaray, magsaray na isang taong, eh, mayaman na yun. Buhay yun eh. Ikaw, isang linggo lang hindi mo maso, kung ano, paano ka na? Di ba? Isang linggo, isang linggo pa lang, one week lang hindi magtrabaho. Ayan, isang taong sarado, daming pera niya. Di ba? Ang laki na nalulubi sa kanya, pero dami natitira sa kanya, buhay siya. Ano? Eh, paano ko ipod ako sa negosyo? Gati niya sa China. Dahil ito, kahit ako magbabasahod, pala ng mga tao. Diba? So, ipanalangin ko na lang. Ano may ipuwi ng Diyos sa kanilang buhay? Meron naman siguro pangamaraan. Kasi minsan naman, nagsimitin yan eh. Kaya di yung representative ng mga magdadawa. Kasi yung meeting. Minsan, ginagotawag yan. Kung ano nga, kontuhan nga natin ng mga magdadawa. Minsan naman eh, meron ganyan eh, di ba? Kala ko may klamo ng mga gawa natin, yes sir. Laro sila kayo benefit. Ano ba? Ito ba? Ito may kita ba po kanya natin? Ang gano naman siya. Sige, bigyan natin ang sila ng kayo benefit. Ito ba? Ano ang retirement of contribution? Ito sa pinay. O sige, kakain na lang mo na yan. Kung pa rin. Diba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Pero kung lalabanan natin sila ng head goal, tuition, ano? Wala. Hindi tayo huwag mo rin. Kayaan sila. Pero sa pray mo sa Panginoon, kaya natagama lang yan, pag-pray mo sa Panginoon. Hindi naman ni Kuang Diyos eh. Ano? Alam niyo ba na meron kayo sa nagtatrabaho, walang sahod eh. Nang ginawa ng Diyos, pinaramote eh. Naging vice president siya eh. Di ba si Joseph? Di ba si Slade? Di sahod ba siya ron? Bilang po nga siya sa Egypt eh, di ba? Bilang po. Pero nagtatrabaho. Siya yung nangamahalas, pagpapakain ng preso. 
Nagsahod ba sa iyo? Wala. Pero matapat siya na lahat ng ginagawa niya. Kung saan siya na asay, sarati siyang tapat. And God promoted him from being a slave. Ginawa siya ano? Prime Minister of Egypt. Hindi okay, naman bulag ang Diyos na hindi makita ang ating kalalagay. Eh. Alam niyo ba na sila Daniel? Practically they are slaves. Pero alam niyo ba, until Daniel's death, he was still a slave. Eh? Hindi naman siya malaya. Malaya siya, hindi nasa Israel siya. Diba? Slave siya. Pero kahit slave siya, siya yung pinakamata sa pinuno bukod sa hari. Of the 120 satraps, ano? Pero tatlo na naglinyo sa 120 leaders niya. At siya pa ang chief ng tatlo. Kaya nga pinahitikan siya. Kaya nila pinagplanuhan yung decree ni Sahib ni Daniel na hindi mananalangi sa kanya eh, sa ako sa yung ito ko yun. At pinahitikan siya. So, kung nasaan ka, do what you need to do, as if for the Lord. Hindi pa sa amo mo. Gawin mo ng para sa Panginoon. No, at ang Diyos nakatakita. Pinahitikan ng Diyos niya. So, just be faithful no, in your work. And, It must be governed by righteousness. Sa mandadaya sa oras, hindi yung ulang naman yung pasaro. Ayahin mo rin sa oras. Mahabahan mo yung pasaro niyan. Hindi mo rin ko lang na effort at trabaho. Hindi maliit din. Kaya yung maliit na yan. Kaya sa Pilipinas, di ba? Hindi masyadong ganado ng trabaho para ang mga ekliyari. Pero pag nasa abro, ay ba? Oo, gana natin sila ba rin? Pero hour eh. Di ba? Sabi mo na lang ang $10 per hour. Kano yun? O $5 per hour. Kano ba dalam nyo? $40 more? $40 more? Sabi mo na $40. $40 times $5 is how much? $200 per hour. Ano ba? Yan ang may gaganaan niya. Kada oras yan. Eh. Kaya alam niyo ba na sa iyong masa, mga kababayan natin eh, nagtatatlong trabaho yan. Kahit ang mga graduate engineering dito, yung pagkali dun eh, house, housekeeper. Nagtatlong oras sa isang bahay, magdiligis sa mga nalito, magdiligis sa kapo, tapos magdiligis pa naman sa bilang bahay, tapos ay tuloy pa siya sa rin ng trabaho, na halfway na sa room. Kaya rin mga Well compensated eh. Ano? Ngayon sa Pilipinas, hindi natin kaya yung ganun pagpapasahod. Kaya rin yung mga tao, tinatamad, huwag lang naman yung pasahod ko eh. Kaya, hindi na lang, pag hindi siya nakapagin. Pag asintada ng isang hangod lang, huwag mo na tayo. O yun na, patong na tayo na isa, patong. Patong na isa. Wala na, huwag na naman. Kaya sa paghapon, sa kailang lakas lang. Ano? Pero pag pinakontrata mo, wala sa paghapon eh. Baka mataas na yun, ako bintaan na yun, ano? Minsan yun po, ano po, minsan yun isang kailangan niya. So, ethics of Godly work, it must be focused, steadfast, and righteous work. Kailangan, walang pandalaya, ano? No cheating. And then what else? Honest for Honest. Isa pa yung mga kapatid, dito sa pagiging righteous for ano, kaya na sinasabi ko, kaya minsan, yun pa mga magagawa, ilolong ko na rin yung trabaho nila, eh, kaya hindi nga sila nasasawa ng pot ng ama, ano? At, naiigit sila, may ari na rin yung mayaman, may mayaman, ano? Alam niyo po ba, mga kapatid, na hindi na pagkahigitan yung mga yan? Lalo na kung yung mayaman, eh yung mayaman dahil sa pananamatala. Dahil magbabayad din yung mga yan eh. Di ba? Halimbawa, yung mga scammers. Di ba marami sa mga nag-scam yung mga? Pero ito nakatang sila kayo. Di ba? Kaya ito kong alam na magamit siya ng mga lumang dokumento, ano? Kine-claim niya sa may ari ng mga lupa. So marami ngayon ng mga nagbabayad sa kanya. Tatayo siya lang ng mga asosasyon. Kukolekta ng pera dahil pangako niya, lupa ko ito, malapit na, makiklaim ko 
muna ang lupa na ito. Ang dami ng tao sa tingin niya. Ano yung pala, hindi pala kanyang lupa. Maratan sila ngayon. Nakarapi lang po na. Kapag hindi pabigat, kung kanyang lang pinagbabayaran. So, hindi po lang tayo tayo maging jealous. Hindi na pa tayo naikit, no? Doon sa mga malaki ang kinikita, lalo na kung yung kanyang lang malaki ang kita ay dahil sa maling gawain, dahil nagbabayad din yung mga yan sa mga kanyang mga maling ito. Kaya ng Diyos, kung ano man hindi, no? Isigilin sila ng Panginoon. Yung mga ginawa nila, babalik sa kanila yun. So, hindi ko tayo dapat may ito sa kanila. Alam niyo po ba na yung hindi ka lang gagastos, alaki pa kapala na yun. Ano? Wala kang sakit. Ano? Walang sunog, hindi ka nasunugan. Wala kang maramdaman. Walang aksidente. Diba? Di ko malaki yung blessing na yun. Kahit mayroon lang ang buhay. Sa fact na hindi ka nasusunugan. Ano? Wala mga aksidente sa inyo. Tapos, mahigit pa ang ulog mo, you have sleep. Ano pa? You have appetite. Oo. Oh. Alam niyo po, kahit anong sarap ng pagkain, kung wala mga appetite, walang enjoyment sa pagkain, ha? Kahit anong sarap niyan, kung wala mga appetite. Pero kahit anong simple na kinakain, pero meron binipinagpala ka naman ng appetite. Di ba? Ang sarap po nga yun. Ay tatuyo lang ang sinasaw sa suruka at sinangat, may kamatis. Ba? Wala. Walang sinabi yung ulam na ham, bacon, o may mga sarap na o beef steak, o religion, kung wala ka ng panlasa, kahit po yung ulam yan, isang ka, target lang eh. Yung daliri lang ang tinatarget sa asin eh. Pagkasawsaw ng daliri sa asin, sabay ganyan na kanin, ang sarap na sa panlasa ng iba eh. Dahil pinagpahala sila na, happy time. Ano? Malaking blessing yan. Lalo di ba napakaraming tao ang umabasto sa malaking pera para bumalik yung gana nila? Yung gana sa pagkain? Hindi bumalik-balik. Kaya, okay na sa atin yung kahit kasi hindi lang ang buhay natin basta wala pa yung sakit, ano? Tapos, meron ka tulog, nakakatulog ka ng mga hindi, magana kang kumain, ano? Contento buhay mo, okay na yun! Hindi nga pinag-uusapan dyan yung, yung amang ng meron ka eh. Ang pinag-uusapan dyan, na-enjoy mo ba kung anong meron ka? Tama? Kahit na simple lang yung meron ka, na-enjoy mo naman, Okay na yun, kaysa yung napakaraming, napakamahal na meron ka, tapos pati naman kung tama naman kasi mayo, pati naman mahilit ang ulo mo. Diba? Okay na yung TV ko, kahit yung TV ko eh, ano, black and white, raw tarik pa yung tanin, ano, okay na yun. Kaysa naman yung TV ko, pagkala na natin, black screen pa, pero pati naman mahulo sa inyo. Hindi kayo magkaintindihan. Bahay. Samantalang yung sama-sama kayo nanonood, black and white. Ano? Just laughing pa yung pinapang nito, pero nakakaay sa kayo. Ano? Sabi ko nga, it's not the amount of what you have, but it is how you enjoy what you have. Kapag na-enjoy mo yung meron ka, kahit bike lang yan, wala kang mundo, nakabike ka lang, pero na-enjoy mo bike mo. Alam mo yung bike mo, naparati. Ito na lang ang mundo ko, parati. One year old na, di pa nabangta? O one year old na lang yun. Nasama mo. Nasama na lo po, ang taon ko lang. Dahil nakita mo yung kapitbahay ko, yung latest brand, latest model, nakabili na. Ayaw ko na itong butong siklo na ito. Kasi yung kapitbahay ko, nabili na niya yung latest, latest model. Napag-iwanan na ako. Tumatalang yung yung isa eh. Yung siklaya ka lang na magpuputo eh. Pero kasi kung di pa, walang baba, di ba? Kasi nung mas, mas parang niya, buhay sa inyo. Mas okay ba siya, di ba? Kasi kahit bike lang siya, nakaka-simple. Di ba? Kaya simple-simple siya sa pagbabay. Kapag talang ikaw, kinahihiyan mo ang tutor mo kasi one year old na, kasi mahamot ka. Ano? Well, di ko pinag-uusapan dyan nyo kung anong meron ka. Kung gaano ang halaga niya. Kung di mo paano mo na-enjoy kung meron ka. 
Kahit na maliit lang ang value niyan, kung na-enjoy yan, malaking value niyan. So there's no need to get jealous or to be jealous doon sa mga makasenso, no? Lalo na kung sa balikaan, ano, dahil nandiyo, binisigil naman niya mga yan, ano? At kahit na mahirap ka lang, basta na-enjoy mo. Wala ka sakit, no? Wala pa ang disaster sa buhay, okay na yan. So, Proverbs 13.11. Sign po natin na Proverbs 13.11. Well, gotten by vanity shall be diminished, but he that gathered by labor shall increase. So, honesty. Kailangan may honesty, no? Honest. Honest ang ating pagkatrabaho. Kung yan ay na-accumulate mo by labor, i-increase yan. Pero kung sa kalukuhan lang yan, by vanity, kung nakamal, nakamal, ang mga bagay na yan, that will be diminished. May katabihan na slowly but surely. Pero not necessarily naman too slow, ano? Baka naman 1,000 lang ang ang in-increase mo sa isang taon, ano? Pero yun po sa nangyari, the previous year, eh, kumita ka sa negosyo mo ng ano, ng uh, one, one, ano, nangyari, uh, 50,000 within one year, kumita ka. The following year, the 51, the following achievement. It's slow yun, it's not bad yun, no? Hindi naman yung ibig sabihin natin, no? Pero mga patis, yun naman, overnight, bigla kayong maman. Medyo kanuda-duda yun, no? Mukhang meron dishonest nyo yun. Kaya nga sa corona, hindi nila nakatangan. Dahil hindi sila makasaliwala na yung income niya as As if justice, there is no way na makakaroon dyan ng ganong kalaki na property or income. It is a very short span of time since it became if justice. Kahit nang hindi pa sa if justice, ano ba dyan o? Under secretary? Para sa mga mga dyan o? Out of advisor lang ang mga previous. Eh magkano lang ang sweldo ng Pangulo? 100,000? Mga ganun, di ba? Hindi, tumas na yung sistin, naging 100,000 na yung namin eh. Pero kahit na yun yung Pangulo na sumasaw na ng 100,000, di ba? Ikaw, Chief Justice ka, there is no way na maka-afford mo yung napakaraming property, mga prime properties pa. Ano? Kaya may nila pinatatanan dahil marami nakatakita na mayroong dishonesty kung paano yung nakuha yun. At nililig na nila sa kanyang relationship with GMA, kasi siya eh, planted sa GMA. Ano? Na nakakuha siya ng pabor from GMA, kaya ano uh, natin, kung ano mga modulos, ano? Kaya na nilagay dyan. Kaya siguro, anticipated niya na marami siyang kaso na harapin. Kaya kailangan na ng kasangga, kaya hindi na niya. Kaya lang, hindi ako nakakamali. The reason na parang gusto niya malapit si Gilya, o para kung sibilyan ang ano ang pagpapakaupo kahit pa paano yung utang na loob sibilyan sa kanya hindi di ba gure mo pangulo na chief justice pa kakampi mo may kaso pa may utang na loob sa'yo di ba yun ang nakikita kung dapat he was now in he was now in hindi siya na in speech pa that's why he's being right kaya uh, tinapit siya ngayon, ano? Hindi na nilipis. At sa pakiramdam ng iba, merong dishonesty. Kung paano, na, paano siya naging judge niya, kayaman, sa ganoon lang na nasahon. Ano? Meron pa ba siya ibang trabaho? Ano ba ang negosyo? Ano ba ang ibang negosyo eh? Ano? Kaso nga lang ha, if all our lawmakers will be honest, dapat sila lahat magbigay din ang sanay nila. At sa mga lalang eh, talagang pinapukusan ngayon eh. Eh kung lahat nila magsasabit ng sala nila, lahat nila sabi. Lahat nila para magsak. Mamatay nila na lang dyan, baka practice na lang pwede ng buti mga congressmen. Mga walang uubas na nila. Okay. There must be honesty, you know? So, ethics of Godly work must be honest, not necessarily too slow, but not an overnight riches. 
due to so many illegal activities. Eh, gaya ng shabu, no? Ang ilo lang masyabu mga bayta mo, baka na market value niya. Street value. So, 20 million. Duro niya. Ano yun, di ba? Illegal yun? O, paano magiging honest yan? Hindi pa papalayan ng siya. Hindi gagli yan. No? So, hindi tama. So, for it to be gagli, you know, it must be honest. Walang illegal, walang crime, there's no crime in all. Hindi yung ma-imaman ka na nagdurusan naman yung iba. Dahil parang sinipsip po, dugo sila. Kaya ka, kaya ka tumaba, no? Dahil sinipsip po, kanilang sustansya na dugo nila. Kaya yung madali siya pagdurusan, 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 kaya ma-imaman. Ito yung honest nila. O ito yung protein, ito po yung honest, kailangan, walang crime. Wala ka rin sa import. Hindi yung e-exit ka na sa buhay, hinahabol ka pa, no? Sabi po, okay na lulungkot doon sa mga mga politicians natin, ang mga veterans na, ang mga tandaan na, no? Kung baga, malapit na mag-exit sa buhay, this honorable discharge na nangyayari sa amin. Alam niyo ba, alam niyo ba, natutuwa ako sa nangyayari kay Amos? Hindi ako natutuwa ako. At this age, you know, more than 70 na. So, nakikita pa rin yun, nasa jail, gano'n yun? Nasa jail? Kala niyo ba, happy ako na former president nasa jail? Hindi ako happy na. Ako, naibaras ako na. Nandiliin ko ako na imagine of the highest position in the land. Nasa jail na yun. Hindi ako natutuwa na katabihin natin na kasalanan niya kasi pero ako, sakit mo na tabihin niya. Naiiya ako ko. Hindi ako nakutuwa na nakakagawa nun. Hindi ako happy. Na meron na nangyayari ganyan sa Pilipinas. Ilang pangulo na nakulong sa akin? Dalawa na. Pera. Ngayon, sila din. Sa taas yan, di ba? Abalos. Akomele Commissioners. Bakit? May crime eh. Dimanan ka sila, pero may crime din ko. Diba may kasabihan, crime does not pay? O kaya ano nang yaya sa kanilang yun? Na-enjoy ba nila? O kung sa hindi na nila na-enjoy, nag-iiwan pa sila ng masama ng mga 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 tinta sa pangalan nila. Hindi magandang pangalan, imahe at mag-iiwan nila. Na-exit sila sa buhay, malapit na nga sila mamatay, may edad na yun. Pero, hindi sila alalahanin na ang naaalala yung kanilang kapatid. Yung pabutihan ng mga alala. Normally, ang naaalala yan yung balbalik na gawa mo eh. Pagkagalang ka, no? Doon ka maaalala. Pag binagin ang pangalan mo, si ganito, ah, yun ba? Ah, yan yung pagnakaw ng pera ng Pilipinas. Yan yung pondo ng pabono na para sa mahihirap. Ginamit niya sa kampanya niya, kaya na nanalo. At yung kamaalala, di ba? At yung duyok-duyok mo lang din, ay yung nagpagamit. Kaya, duyok-duyok na siya ngayon. Diba? Mas pili kayo sa hari ha? Mas wala naman kayo. Diba lahat ng mga biglang nagkama sa akin, no? Lahat lang, biglang lang naman nagkama sa akin ng malutas. O, reyes din, nataas-taas ng national defense, diba? Kaya ba natin? Sa national defense yan, kung saan nagtapos, diba? Hindi po happy yun, kahit ako hindi happy. Why? There is crime. There is honesty, you know, sa amin naman naman. Lastly, you know, ethics of the work of industry. Industry, kasi paga. Ano? Industrious. Proverbs 14.23 Proverbs 14.23 In all labor there is profit, but the top of the lips tendeth only to penury. Dapat sipag. Kapag masipag ang tao, may profit, pero kung puro kwento lang, walang kwenta, walang mangyayari. Why? Because work is a channel of blessing. Ilas po ang pagpapala. Bakit meron profit sa industry? Sipag ng tao, yun nga, ang channel, ang paraan kung saan sinachannel lang yun sa kanyang kapala, kasi ikap ng tao. 
Huwag tayong Huwag uh, natin pangatawanan yung uh, image ni Juan Hamad na nag-aantay na lang, ano? Kaya lang yung bayabas Malapit na, no? Nakapas na ng ibon Naantay na lang eh, naabutin na lang eh Sa sobrang katamaran Ayaw niyang tumayo at abutin ang kamay niya Kasi itay, maraming ganda din naman siya Darating din niya kung darating Kaya naagaw pa sa kanya ng iba Maunahan pa siya So, sipagan po natin dahil ang paraan kung paano tayo pagpapalay ng Diyos ay sa mga mamagitan ng pagpasala sa ating mga gawa. Pagpapala sa ating effort. Wala yata yung walang ginawa. Hindi lang dumating ng pagpapala. Normally po, yung gawa mo, pinagpapala ng Diyos. Doon sa mga rin ang blessing ng Panginoon. So, ato ka profitable ang patid ng pagsusunik at ng tao. God makes us prosperous through this way. It makes our sleep sweet. It makes our body healthy. You know? And you are able to glorify God. Ang tao po na masipag, bukod siya sa yayaman, aasento, na hindi ng tulog niya. Ano? Nagiging malusog ang katawan. Dahil ano ko eh, ah, alam mo, gigising ka. Alam mo, meron ang gagawin. May direction ka. Magaan ang katawan mo. Ano? So, sumikap ka. At bukod sa lahat, makakapaglalahati na sa ako masipa. According to Matthew 5.16. Ano pong sabi sa Matthew 5.16? Let your light for shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. Pero kung nakikip siya, puro katamaran. Baptist kaya. Sa mga 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 Pagbalik, sigurado mo, andyan ko rin, ginagawa ang mga mga isla, nag-glory pa yung Panginoon. Christian na yan eh. Diba? Pero kung hindi, tamad ka, Christian ako lang. Diba? Alam ko lang, Christian ako lang, ganyan ko sa inyo dyan. So, nadi-disgrace ang mga mga isla. Mga mga patid, sipagay po natin, ano? Mayroon po rin lahat, sipagay natin sa simpla, ho? Amen! Pagkakaya natin ang pagsimba, ay hindi ko rin ko, ay hindi ko rin, ay pagpalain tayo ng Panginoon. Malangin po tayo ang minagilang Diyos at mga pag-inawa. Salamat po sa mga panahalang ng salita. Salamat po yung nalilin po namin. So, ay minsan-minsan, sabi namin na kakalimutan sa kuwa ba. Ito yung mabaho naman ang malalim sa aming mga puso isipan. At ipamuhay po namin, mag-practice namin sa aming mga tawain sa araw-araw. Naman po kami nagtatrabaho sa personal, sa personal yung employed, or employed sa mga paninaman. Kaya sana po, buwing namin na mga ginagawa, hindi sa pangalan ng aming mga nagtatrabuhan, hindi sa aming mga nagtatrabuhan. Atin po sana kami yung mas sa aming pagdaway mo lahat, sa aming pagbalik, sa aming mga buway, mga trabaho. Kaya hindi po, bawat isa sa mga sakuna. At hindi din ako mga mga nalusog na parang katawan at inayon sa mga mga karangkala. Kaya po namin dinabalik ng lahat ng kuwes at salamat sa pinagpangalan ng Panginoon Yesus. Amen. 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 Amen